আজকের এই এপিসোডটি তৈরি করতে বসে ল্যাপটপে ভেসে ওঠা সেই ফেলে আসা পথের অনুভূতিগুলো যেন আবার জীবন্ত পাহাড়ি রাস্তাগুলোই হেঁটে বেড়ানোর একটা আলাদাই অনুভূতি আছে মেঘের ছোঁয়া আর প্রকৃতির নিস্তব্ধতায় স্মৃতিগুলো যেন আজীবন জীবন্ত থাকে পাইন ওক দেবদারু শাল ইত্যাদি কাছে ঘেরা পাহাড়ি পথ গাছের ফাঁক দিয়েই কখনো সূর্যের উঁকি দেওয়া অবিরাম ঝিঝি পোকার ডাক আর অসীম নিস্তব্ধতা এসবের টানেই বারবার ফিরে আসা নতুন নতুন গন্তব্যে ব্যস্ত শহরে জীবনের রোজ নামচাকে নানা অজুহাতে ছুটি দিয়ে একটা দিন উইদাউট সাইট সিং থেকে গেলাম শুধু এই প্রপার্টিতে উপভোগ করব দিনটাকে ক্ষণে ক্ষণে আবহাওয়ার চেঞ্জ হওয়াকে তার সাক্ষী থাকবেন আপনারা একটা পাহাড়ি গ্রাম একটা আস্তানা অচেনা পরিবেশ যেখানে থাকতেই শুধু ভালো লাগে আজকের পর্বে শেয়ার করব উত্তরবঙ্গের আমার ভীষণ প্রিয় একটি গন্তব্য আপনাদের সাথে স্বল্প সময় আর অল্প খরচে ইচ্ছে করলে আপনারাও আসতে পারেন আগামী দিনে তাই তুলে ধরব সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা কিভাবে আসবেন কোথায় থাকবেন থাকবার সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা আতিথেয়তা খাওয়া দাওয়া ও খরচ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য নমস্কার প্রিয় দর্শক আমি আপনাদের হোস্ট প্রসেনজিৎ ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন উড়োজাহাজের আগামী দিনে এই ধরনের গন্তব্যগুলোর খোঁজ পেতে আর ভিন্ন স্বাদের মানুষ ভ্রমণকে সঙ্গী করবার জন্য আপনারা যারা এনজিপি হয়ে আসবেন তাদের জন্য রুট হল সেবক রোড ধরে কালিম্পং থেকে পাণ্ডু হয়ে রেলি তারপর লোলেগাঁও আর এই লোলেগাঁও থেকে আরও দু কিলোমিটার নিচে ছোট্ট একটি পাহাড়ি গ্রাম এই কাফের গাঁও রাস্তা বেশ ভালোই তবে কালিম্পং থেকে লোলেগাঁও যাওয়ার রাস্তা বেশ ভঙ্গুর সময় লাগবে আনুমানিক ঘন্টা চারেক আর গাড়ি ভাড়া চার থেকে সাড়ে চার হাজার ধরে চলতে পারেন আমি এসেছিলাম পূর্ব সিকিম থেকে সে গল্প নিয়ে হাজির হব খুব শিগগির তাড়াতাড়ি পৌঁছে গেলাম কাফের গাও প্রথমে নিজেদের রুমে চেক ইন পর্ব সেরে নেওয়া বর্তমানে কাফের গাওতে মাত্র দুটি হোমস্টে আর এই কাফের হোমস্টে হলো সেরা অপশন এই মুহূর্তে কাফের গাওতে থাকবার জন্য মোট নয়টি রুম আছে এই কাফের হোমস্টেতে অনেকটা জায়গা জুড়ে পাহাড়ের বুকে ঘন সবুজ জঙ্গল আর আকাশ সমান লম্বা পাইন ওক শাল দেবদারু গাছে ঘেরা অত্যন্ত আকর্ষণীয় একটি পাহাড়ি ভালোবাসার নাম কাফের হোমস্টে তিনটি ফোর বেডেড রুম দুটি থ্রি বেডেড রুম আর চারটি ডাবল বেডেড রুম নিয়েই এই কাফের হোমস্টে যার ওনার একজন নিখাত সহজ সরল নির্ভেজাল পাহাড়ি মানুষ অতিথি বৎসল সুনীল তামাংজি পরিবার নিয়েই থাকেন আর এই পরিবারের প্রায় সবাই জড়িত এই হোমস্টের অতিথি সেবায় নমস্তে মেয়ের নাম সুনীল তামাং কাফের হোমস্টে मेरा फ़ोन नंबर है नाइन एट थ्री टू थ्री डबल वन फाइव जीरो फाइव और दूसरा है सेवन एट सिक्स फाइव जीरो सेवन फोर सेवन टू वन ये दोनों में मेरा व्हाट्सएप है दो हज़ार आठ में शुरू किया था तो उसके बाद आस्ते 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 अभी ठीक ठाक चल रहा है तो ये पहले मैंने ये अपने लिए बनाया था बाद में अभी होम स्टे में कन्वर्ट हो गया तो अभी अच्छा अब अच्छा भी चल रहा है 
अच्छा अच्छा गेस्ट मिल रहा है ये लोले गाँव से दो किलोमीटर नीचे है इसका काफ़ी बोलता है जगह ये कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट भी कालिम्पोंग है और ये सब डिवीजन भी कालिम्पोंग ही है एन जी से जो जो लोग आएगा एयरपोर्ट से वो ये काली जोड़ा होके जो डैम का रास्ता है वो पार करके सामथर एक पनबो व्यू पॉइंट भी है वो पास करके आपका ये चार कोल मिलेगा उसके बाद लोले गाँव उसके बाद ये आ जाएगा ये शॉर्टकट टूर है मेरा रूम्स है नाइन रूम्स इसमें तीन फोर बेड है और दो थ्री बेड और चार डबल बेड इसका अभी पर हेड का सिस्टम है फूडिंग वाइजिंग इंक्लूड करके फिफ्टीन हंड्रेड पर हेड पर डी मैं चार्ज कर ले रहा हूँ यहाँ से आपका डबलिंग व्यू पॉइंट है हैंगिंग ब्रिज है सनराइजिंग पॉइंट है नोकड़ा एक लेक है वहाँ मतलब बोटिंग वोटिंग होता है उसके बाद कोई कोई लोग लाबारी सब करता है छांगे फल्स भी यहाँ से जाता है और कालिम्पोंग का फूड सेंचुरी भी कर लेता है আমরা নিয়েছিলাম একটি ফোর বেডেড রুম দুটি বিশাল আকার খাট একেবারে উডেন ফার্নেসড একটি রুম ঘরটির আয়তনও যথেষ্ট বড় সড়ো উডেন ফ্লোর ঘরের দেওয়াল থেকে শুরু করে সমস্ত রকম আসবাব যেমন একটি সোফা চেয়ার ওয়ার্ড্রপ ড্রেসিং টেবিল আর কিং সাইজ দুটি কাঠ সবকিছুই একদম পাইন কাঠের তৈরি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বাথরুম পরিপাটি এবং বেশ যত্ন নিয়ে সাজানো ঘরের প্রতিটি কোন এই ঘরেই প্রবেশ করে যে অনুভূতিটি হল তাতে সুনীল তামাংজি মানুষটির পছন্দ ও রুচিবোধের তারিফ না করে থাকা যায় না সবথেকে ভালো লাগলো রুম লাগোয়া একটি প্রাইভেট ব্যালকনি পরিষ্কার আবহাওয়ায় এখানে বসে থেকে সারা দিন কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় আর আবহাওয়া খারাপ থাকলেও পাহাড়ি জায়গায় এই সব রুম লাগোয়া ব্যালকনিগুলো বড্ড প্রিয় বে হিসেবে সময় কাটানোর সেরা অপশন বেরিয়ে পড়লাম চার পাঁচটা দেখবার তাগিতে সুনীল তামাংজি মানুষটির খোঁজে একসময় ঢু মারলাম কাফের হোমস্টের হেসেলে আর সাক্ষী রইলাম তামাং পরিবারের মেয়েদের হেসেলে তাদের নিত্যদিনের কর্মযজ্ঞের অবাক লাগে অতিথি সেবায় একই রকম ডেডিকেশন নিয়ে প্রত্যেকটা দিন শুরু হওয়ার গল্পের রুটিনে এদের কোনো পরিবর্তন নেই পাল্টে যায় শুধু গেস্ট রুপি আমাদের মতো মানুষদের মুখগুলো নিত্যদিন তবে আর যাই হোক এদের উদ্যম ব্যস্ততা বা ডেডিকেশনে কোনো খামতি খুঁজে পাওয়া যাবে না হেসেলে অনেকটা সময় কাটানোর পর ফ্রেশ হয়ে সোজা এলাম ডাইনিং এ উদ্দেশ্য লাঞ্চ পর্ব সেরে নেওয়া আসুন দেখে নিই কাফের হোমস্টের ডাইনিং এরিয়াটি কেমন আর লাঞ্চ পর্বের অভিজ্ঞতাও সবজি এই মুহূর্তে স্কোয়াশ স্কোয়াশের স্টার টেস্ট করছি এই প্রথম
আমাদের ওখানকার পালং শাকের মতোই টেস্ট অনেকটা রান্নাও করেছে সেভাবে মেথি ফলন দেখতে পাচ্ছি দুপুরের খাওয়া সেরে এরকম পরিবেশে কি আর বাঙালির ভাত ঘুম মানায় শীতের আমেজ গায়ে মেখে গার্ডেন চত্বরে বসলাম পরিবার সমেত সামনে ওই যে বাঁশের সাঁকো দিয়ে চলল যাওয়া আসা বেশ বিখ্যাত এই বাঁশের সাঁকোটি এই ছবিটাই প্রথম ইন্টারনেটে দেখে ঠিক করেছিলাম এখানে আসবার এই সাঁকোতে দাঁড়িয়ে দারুণ কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় অনেককেই দেখেছি সেই অভিজ্ঞতার ছবি তুলে রাখতে এবার নিচে ছোট্ট একটি আনাজ খেতের দিকে হোমস্টের মহিলারা অর্গ্যানিক সবজি তুলছেন ক্ষেত থেকে পাহাড়ে অর্গ্যানিক চাষ আবাদের সাক্ষী থেকেছি বহুবার বেশ লাগে आप लोग এবার চললাম একটু গ্রামের পথে পাকা রাস্তাবে গাড়ির অবাঞ্ছিত হর্নের শব্দ তাণ্ডব নেই বিপরা গতিও নেই আর সংখ্যাও হাতে গোনা অতএব কচিকাচার নিজের মতো চলাফেরার স্বাধীনতা কখনো রাস্তা তো কখনো কাফের গায়ের জঙ্গলের পথে দুপুরটা কাটলো এভাবেই পায়ে পায়ে একটু গ্রামে ও হেঁটে বেরিয়ে আসতে আসতেই লোলেগাঁওয়ের বিখ্যাত ওয়েদার আর চুপ করে সন্ধে নামার সাক্ষী থাকা 
সে দৃশ্য ছিল এরকম সন্ধ্যের জল খাবার আর এরপর কখন যে রাত গড়িয়ে নটা বেজে গিয়েছিল খেল ছিল না যার খোঁজে সারা দিন কেটে গিয়েছে সেই সুনীল তামাংজি স্বয়ং এলেন আমাদের রুমে রাতের খাবার নিয়ে যেখানে দুপুরে লাঞ্চ করেছিলাম সেখানেই তো নটা বাজার সাথে সাথে দেখলাম সুনীল জি নিজে আমাদের জন্য ডিনার নিয়ে হাজির হলেন আমাদের এই রুমে ওনাদের নিয়ম হচ্ছে নটা পর্যন্ত ডিনার সার্ভ করবে তারপরে রুমে সার্ভ রুমে সার্ভ করে দেবেন তো এটা আমরা জানতাম না তো প্রথম দিন রুমেই আমাদের ডিনার সার্ভ করলো বাইরে বেশ ঠান্ডা ভালোই লাগছে দুপুরে সেই ডিম রাতে চিকেন আর রাইস আজকে অবশ্য একটা ঘটনা ঘটে গিয়েছে ঘটনা হচ্ছে আট দিন জোরে যে শ্যামজি আমাদের সাথে সিকিমিজ ড্রাইভার বা সারথি আমাদের সাথে ছিলেন আজকে বেশ তারা হরুর মাথায় কি হয়েছে গাড়িতে আমাদের একটা ব্যাগ রয়ে গিয়েছে সেই ব্যাগে প্রিয়দর্শিনীর চশমা সোনালির লেন্সের একটা সলিউশন লিকুইড সলিউশন আর কিছু কসমেটিক্স আর আমাদের ঠান্ডার জন্য আনা সমস্ত ক্রিম ওই ব্যাগের মধ্যে রয়ে গিয়েছে যখন ফোন করলাম সামজি এখান থেকে অলমোস্ট কুড়ি কিলোমিটার চলে গিয়েছেন আর লোলেগাঁওয়ের এই আসার জায়গাটা কাফেরগাঁও লোলেগাঁও থেকে আর একটু নিচে আমার এটা বলা ওনাকে সাজে না উনি ওখান থেকে আবার যাতে ফিরে আসে এনি হাউ সুনীলজিকে ফোন করে ফাইনালি ম্যানেজ করা গেল ওটা গুম্বাদারার কাছে সুনীলজির এক আত্মীয়র কাছে ব্যাগটা জমা দিয়ে গেছেন ফাইনালি শেষ পর্যন্ত আমরা সেই ব্যাগটা উদ্ধার করতে পারি কি না দেখা যাবে সাসপেন্সটা থাক আমাদের কাছেও সাসপেন্সটা থাক জিনিসগুলো আমরা অক্ষত অবস্থায় ফেরত পাই কি না সেটা অবশ্যই এই এপিসোডের শেষে দেখাবো আপাতত ডিনার চলছে ডিনার সেরে নিই তারপর সোজা কম্বলের তলায় পুরোটা উডেন ফার্নাইজড রুম আপনাদেরকে দেখালাম সুতরাং ভেতরটা দারুণ গরম দারুণ গরম আকাশটা বেশ ঝকঝক করছিল আশা করছি সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা পাওয়া যাবে রাতে সালাড মুসুরির ডাল আর ফুলকপি আলু আর একটা সবজি দিয়ে একটা একটা লোকাল সবজি দিয়ে একটা একটা ভাজা ভাজা বেশ একটা ড্রাই একটা সবজি আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে আর দেওয়া হয়েছে চিকেন কারি ডিনারটা সেরে আমরা ঠিক করেছি নিজেরাই এগুলো আবার ডাইনিংয়ে পৌঁছে দেব এটুকু তো করাই যায় একটা অমায়িক মানুষ এরকমভাবে আমাদের জন্য খাবার দাবার নিয়ে হাজির হয়েছেন আমি ভাবতেই পারিনি উনি সুনীলজি আমি সাথে সাথে উঠে দাঁড়িয়ে কি বা করব ওনার সাথে হাত মেলালাম সামান্য একটু আমার রুমে এসছে অভ্যর্থনা কথাবার্তা হলো আমরা ঠিক করলাম এই সমস্ত সমস্ত বাসনপত্র আমরাই ড্যানিংয়ে পৌঁছে দেবো এই রিসোর্টটা বেশ সুন্দর ড্যানিংটা একটু দূরে ছড়ানো ছিটানো ফুল গাছ দিয়ে যেরকম হয় আর কি আপনাদেরকে দেখিয়েছি চলুন কমপ্লিট করা যায় ডিনার সবার ইচ্ছে আর একদিন থাকবার তো আজকে আর বেরোচ্ছি না আজকে এখানেই থাকছি এই আমার ব্যালকনি সম্পূর্ণ প্রাইভেট আমি খুলে বাইরে এলাম 
মোটামুটি ফুট আট ফুট চওড়া আর পাঁচ ফুটের মতো একটু হাইট এই জায়গাটা সম্পূর্ণ এই দেখুন সেই বিখ্যাত ব্রিজ ওখানে দাঁড়ালে বা আমার এখান থেকে একটা পরিষ্কার দিনে ঝকঝকে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা যায় সেই সামনে থেকে দিন বলবো এপ্রিল মাসে দারুণ ক্লিয়ার কিন্তু কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখবার মতো নয় কুয়াশাচ্ছন্ন মেঘলা লোলেগায়ের টিপিক্যাল আবহাওয়াগুলো যেরকম থাকে সেরকমই আবহাওয়া অসাধারণ অসাধারণ একটা প্রপার্টি লোলেগাঁওয়ের মতো জায়গায় মানে লোয়ার লোলেগাঁওতে গতকাল সন্ধে আমার পরের মুহূর্তটা আপনাদেরকে দেখিয়েছি আশা করি ভালো লেগেছে কোনো মতামত থাকলে আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলেও জানাতে পারেন আমি নিশ্চয়ই উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আপাতত সকালটা এনজয় করার পর কাফের গাও হোমস্টে চায়ের কাপ হাতে একটু পরেই আপনাদের সাথে দেখা হচ্ছে টাইম ফর ব্রেকফাস্ট ওই ই কটেজটা দেখছেন এই প্রপার্টির ওই কটেজে আমরা যাব এবার ডাইনিং ওটা ডাইনিং মেরিয়া মেনলি ওখানে ব্রেকফাস্ট সারতে চলুন আমার সাথে এটা তামাংজির রেসিডেন্স উনি এখানেই থাকেন সুনীল তামাংজি আসা গেল এবার ডাইনিং এ ব্রেকফাস্ট সারতে আর এখানেই আলাপ হলো আরও এক ভ্রমণ পাগল দম্পতি ফলাকাটা থেকে আসা শ্রীকান্ত সাহারায় ও তার স্ত্রীয়ের সাথে ভারী প্রাণোচ্ছল মানুষ গরমা গরম আলুর পরোটা ধনে পাতার চাটনি আচার আর সেদ্ধ ডিম অথবা ডিমের পোচ এই ছিল সকালের মেনু চলছে আলুর পরোটা আপাতত একটা করে কিনা সেটাই সবার সন্দেহ চাটনিটা ভালো ধন্যবাদ অবসান চাইলে পাওয়া যাবে গতকাল এসে পুরো প্রপার্টিটা ঘুরে দেখেছি প্রচুর ফুল প্রচুর ফুল হরেক রকমের ফুল ফুল গাছ সম্বন্ধে আমার বিশেষ নলেজ নেই তবে দেখতে দারুণ লাগে কোনো অস্বীকার করার তো জায়গা নেই আমি আপনাদেরকে ঘুরিয়ে শুধু ফুল গাছ কিছুক্ষণের জন্য দেখাচ্ছি প্রপার্টিটাতে কত রকমের ফুল গাছ শুধু গোলাপ ফুল দেখে আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম ঝাঁকে গোলাপ ঝাঁকে ঝাঁকে গোলাপ দেখুন ভেঙে নিয়ে গাছেই লাগাতে হবে অন্য কোথাও লাগালে এটা হয় মানে এটাকে কি এই যে গাছে লাগিয়েছে মানে বেঁধে দেয় ওরা এটা এমনি হয় পাহাড়ে এলাকায় কিন্তু আমাদের ওখানে করলে আমার মা তো তাই করেছিল গাছের মধ্যে বেঁধে দিয়ে কি এখন ভর্তি মার গাছে এরকম ঠোকা ঠোকা হয় ওটা তো ছড়িয়ে গেছে তো মারটা একদম ঠোকা যেরকম আমরা দেখি 
তেমন আমাদের ওদিকে তো ওই ওয়েদারে হবে না না গরমে হবে না গরম না ওখানে হবে না আর তুমি ওখানে এরকম গাছ কোথায় পাবে এরকম গাছ লাগবে মোটা গুড়িয়ালা দাদা থাকেন ফলাকাটায় যখনই ইচ্ছে হয় তখনই গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়েন যেটা আমরা খুব মিস করি বহুবার ভেবেছি শিলিগুড়িতে শিফট করে যাব ইচ্ছে হলেই সিকিম ও নর্থ বেঙ্গলের কোনো একটা ডেস্টিনেশনে বেরিয়ে পড়বো দাদা সেদিক দিয়ে সৌভাগ্য গতকাল এসছেন জন্মদিনের উপলক্ষে গাইড নিচ্ছিলেন কিভাবে ফিরবেন ইজিয়েস্ট ওয়েতে ভীষণ ভালো লাগে ভীষণ ভালো লাগে এই মুহূর্তগুলো অনেক কথা শেয়ার হলো অনেক গল্প গুজব হলো দেখা হবে কোনো এক সময় দেখা করে ভালো লাগলো কোনো এক সময় দেখা হবে সকালে সুনীলজির সাথে দেখা হওয়াতে জিজ্ঞেস করলেন কাফের হোমস্টের মনাস্ট্রিটি দেখেছে কিনা না বলাতে উনি বললেন একবার গিয়ে দেখে আসতে সেই উদ্দেশ্যেই চললাম মনাস্ট্রিটি দেখতে ডাইনিং বিল্ডিং এর ঠিক ওপরেই রয়েছে এই মনাস্ট্রিটি আমরা বাড়িতে যেরকম ঠাকুর ঘর রাখি সুনীল তামংজি নিজের মতো করে একটা ছোট মনাস্ট্রিও রেখেছেন এখানে সেটা দেখতে গেলাম কয়েকগুণ্ট বললে বোধহয় তার সাথে ঠিকঠাক যায় উডেন ফার্নাইজড প্রত্যেকটা আসবাব প্রত্যেকটা রুম এমনভাবে তৈরি করা চয়েস আছে ভদ্রলোকের কোনো সন্দেহ নেই থাকা খাওয়া মিলিয়ে পার হেড পনেরোশো টাকা করে পার ডে পার হেড হিসাবে চলে এই রেটে অনেক হোমস্টেতেই থেকে এলাম খুবই বেসিক অ্যামিনিটিস সুযোগ সুবিধা সেখানে আর সেই তুলনায় এরকম ধরনের একটা পরিবেশে এরকম একটা প্রপার্টিতে থাকার অনন্য এক অভিজ্ঞতা ছোট একটা মনাস্ট্রি দেখে এলাম নামে ছোট কিন্তু ভিতরে সেই বুদ্ধিস্ট শিল্প নৈপুণ্য সমস্ত কিছুই বেশ বেশ ভালো লাগলো বেশ ভালো লাগলো আলাপ হলো সুনীলজির ছোট ভাইয়ের সাথে উনি এতক্ষণ পরিচয় দেননি ওখানে গিয়ে আমাকে বলে উনি সুনীলজির ছোট ভাই তো ওই মানুষগুলো এরকমই এই যে নতুন বিল্ডিং এখানে তিনটেই পরপর রয়েছে ফোর বেডেড আমি যে রুমটাতে ছিলাম ফোর বেডেড রুম টপ ওটাই এখানকার সেরা রুম এক নম্বর রুম আমি ওই রুমটা আপনাদেরকে আরও একবার দেখিয়ে দিচ্ছি তারপরে তিনটে ফ্লোরের যে ফোর বেডেড রুমগুলো রয়েছে তিনটেই দেখিয়ে দিচ্ছি
একটা পরিষ্কার দিনে ওই সেই বাঁশের শাঁকো যেখান থেকে দাঁড়িয়ে বা এখান থেকে সম্পূর্ণ কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাওয়া যায় এবং পাহাড়ি পরিবেশের মজাটাই হচ্ছে এটা এটাই আমার আকাশের এদিকটা দেখুন পুরো নীল আকাশ যেখানে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখা পাব সেই জায়গাটাতেই সমস্ত মেঘগুলো গিয়ে ভিড় করে ওইখানটাই চিরকালীন এক দুঃখ রয়ে গেল কেন না জানি না কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছেই গিয়ে সমস্ত কিছু আকৃষ্ট হয় আর বাঙালি চিরাচরিত কনসেপ্ট কাঞ্চনজঙ্ঘার কাছে বেড়াতে এলে কাঞ্চনজঙ্ঘার দেখা না পেলে সেই ট্রিপ নাকি বৃথা বৃথা যাবে না এই পরিবেশটাই অসাধারণ সমস্ত কিছু তুলে ধরলাম সাথে কাফের গাও সম্পূর্ণ ডিটেলস থাকা খাওয়া সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা রুম ট্যুর যতদূর সম্ভব আমি আপনাদের করালাম এপিসোডটা কেমন লাগলো জানাবেন মতামত থাকলে অবশ্যই শেয়ার করবেন কাফের গাওয়ের গল্প শেষ হয়েও যেন হয় না কোশেষ অনেক না বলা কথা যেমন গ্রামের বাচ্চাদের সাথে কাটানো মজাদার কিছু কোয়ালিটি টাইম পারিবারিক আনন্দ ঘন মুহূর্ত তাছাড়া গোটা একটা দিন পায়ে পায়ে গ্রাম বেড়ানোর গল্প সব থাকছে আগামী পর্বে আপনাদের জন্য সেই ব্যাগ রহস্যের কথা বলেছিলাম যেটা আমরা সামজির গাড়িতে ছেড়ে দিয়েছিলাম সেই রহস্য জবনিকা পতন আজ হয় কিনা এখানে দেখব আমার সাথে আছে নিমাজি যাচ্ছি আমরা এখন লংচুর পথে কাফের গাঁও থেকে বেরিয়ে পড়েছি দেখা যাক ব্যাগটা উদ্ধার করতে পারি কিনা থ্যাংক ইউ নিমাজি